1, 2, 3, prova. Buonasera cari allievi. Allora, procediamo cercando di andare anche un po' rapidamente, nel senso che queste qui sono cose che in realtà dovresti un po' già sapere, con l'applicazione delle grafiche, ovviamente io applicherò delle grafiche provvisorie, quindi molto fittizie, non senza alcuna pretesa progettuale o estetica, eh, degli elemen agli elementi che abbiamo creato per, eh, per tutti gli elementi di imballaggio. E qui lo scopo puro è appunto vedere l'applicazione degli elementi una volta creata una scena con Studio Toolkit, quindi ci concentriamo esclusivamente su questo. Allora, procediamo, mi viene da dire, ehm, io qui adesso ho aperto un po' di elementi grafici, la prima cosa da fare, adesso siamo dentro Illustrator, è caricare la scena da Studio Toolkit. Quindi procediamo, Studio Designer, Mostra Studio, vado a caricare la scena e mi vado ad aprire per l'appunto la scena che abbiamo creato nel video precedente, eccola qui, assemblaggio onlus, è una scena abbastanza complessa, eh, va da sé che io in questo momento ci ho voluto mettere proprio un po' di tutto, in realtà voi avrete una, una scena molto più semplice perché gli elementi sono molto di meno, dovreste avere in teoria non più di tre elementi, io qui ne ho almeno 5 o 6 ma perché appunto ho voluto riportare tutti gli esempi, quindi non vi state preoccupare. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a creare diversi elementi grafici. Mm. Eh, la cosa forse più pratica, più intelligente, diciamo così, è andare a creare tutti gli elementi che ci servono. Quindi, per esempio, io vado a cliccare su ogni elemento, qui per esempio è il flyer, lo salvo con nome subito, file, salva con nome, eh, sì andiamo pure a lavorare qua, facciamo così, facciamo una nuova cartella, chiamo grafiche, velocissime, lo creiamo, lo chiamiamo, ok, questo è il flyer, ok, e lo salviamo, poi Altro elemento, l'espositore, nuovo, salviamo col nome, lo chiamiamo espositore esterno. Facendo una scena così complessa è probabile che ogni tanto il studio toolkit si vada un po' a imballare, soprattutto nella scena. Il salvare correttamente tutti gli elementi ci consente in un certo senso di ehm, far sì che metti che qualcosa non vada a riaprire del tutto senza troppi problemi. Allora, questo lo chiamiamo espositore interno, come vediamo a due lati l'espositore, quindi dobbiamo ragionare su un double face. Anche il foglietto nuovo. lo chiamiamo file, salva con nome, foglietto eh, interno, In, gli elementi sono un bel po' eh, sto giro, quindi insomma dobbiamo avere un po' di pazienza, ma ci arriviamo, poi qua converrà a fare anche l'esterno, nuovo, file, salva con nome, foglietto esterno, lo chiamiamo esterno, lo salviamo e diamo l'ok. Ok. Poi, questa è la bustina, nuovo, questo è abbastanza semplice, file, salvo con nome, bustina e basta l'esterno salviamo e via poi facciamo l'astuccio nuovo file salva con nome astuccio salviamo ok 
qui vedremo tra un po' alcune cose interessanti nel senso che avendo dei doppioni andiamo sul visualizer che è sempre meglio vedete che qui proprio si attivano tutte le scene man mano l'attivazione della scena diventa sempre più complicata nuovo file salva col nome perché stiamo salvando qua scusate eh, questo è la custodia custodia chiamiamo così ok poi salviamo anche questo che lo chiamiamo vassoio file salva con nome vassoio vedete che tutta una cosa che richiede all'inizio un po' di pazienza ma poi ne vale la pena salviamo anche questo che lo chiamiamo coperchio via file salvo con nome coperchio mm. salviamo ok poi questo lo salviamo, nuovo, file, salva con nome, lo chiamiamo, boh, base, salviamo, eccolo qui, anche lui, siamo quasi in fondo, eh. poi facciamo anche il tronetto, nuovo, file, salva con nome, lo chiamiamo tronetto e via, tronetto, poi va da sé che se alcuni elementi devono avere anche un interno, altri elementi, insomma dobbiamo intervenire, ok? Allora, fatta questa operazione, quindi abbiamo fatto tutti i nostri elementi grafici, adesso possiamo ragionare sulla grafica, ok? Allora, intanto qua, per esempio, visto che abbiamo deciso che i nostri porta cellulari saranno eh, rossi, li facciamo rossi così come anche le monete le facciamo rosse eh. cominciamo a ragionare in quest'ottica ok ecco qui, così iniziamo a vedere un po' gli elementi eh. un po' di trasparenza che è sempre bella la trasparenza e via così benissimo poi iniziamo a ragionare un po' sulle superfici facciamo che per esempio il tronetto Qui selezionato, ok, per esempio ha come carta finestra, visualizza, pa, 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 finestra, esco, studio, visualizer, mostra operazione di finitura, andiamo a cambiare la carta, eh? ci mettiamo una bella carta craft, così visto che abbiamo scelto l'ondulato, anche qui, ah che bello mettere la, la carta craft, devo tenere da conto che se scelgo la carta craft, parliamo di un materiale che sicuramente non potrò stampare con, eh, per esempio, le risorse di cui disponiamo qui al Transfap, quindi sono tutte considerazioni che in un certo senso io dovrò fare, ok? Sicuramente, adesso andiamo innanzitutto, cominciamo proprio a importare un po' di grafiche, Qui per esempio vado a importare un po' la vecchia un, uh, un flyer. Quindi vado su scrivania, esercizi, ovviamente qui in questo momento non mi vado a preoccupare di chissà quale qualità grafica, quindi questo, andiamo a portare per esempio questo elemento qua, lo andiamo a ingrandire, eh. adesso proprio vado a mettere una grafica di ingombro come si suol dire eh. e qui noto che c'è un formato un po' strano a mio avviso però ma magari se avessi la possibilità di intervenire con trasforma dove sei trasforma qua 148,5 mi verrebbe da dire 
facciamo che è 210, così andiamo con l'abbondanza. Voilà. 1, 2. Aggiorniamo il risultato. Vedete che lui automaticamente va ad aggiornarsi, vedete che inizia a riportarsi la grafica. Magari qui adesso dobbiamo cambiare un po' la finitura perché stiamo stampando su del cartoncino grigio. Eh? Magari conviene cambiarlo. Mm. Quindi andiamo magari a cambiare la nostra carta. Ma la cambiata lui in automatico. Carta patinata lucida. Ma direi che mi va benissimo così, per esempio. Ok, quindi già qui abbiamo fatto un cambiamento. Poi andiamo pure a ragionare qua. Qui per esempio potrebbe essere boh, una carta craft, non saprei, eh? Eh, qui non so perché mette, continua a mettere carta patinata lucida, che se quella è carta patinata lucida io sono Mandrek, mettiamo una carta craft per esempio, aggiorniamo i risultati, mm. Andiamo a ragionare con un attimo qua, perché secondo me questa è mica carta patinata lucida. Se lo racconto un altro, che è la carta patinata lucida. Carta, pa... carta patinata lucida dove? Andiamo a aggiornare il risultato. Andiamo a cambiare un po' la scena. Mettiamoci un... Un contesto un po' più squillante, diciamo così, se no non, non riesco a vedere le differenze, insomma non si capisce una mazza. Ecco qua, vedete? Continuiamo con le nostre operazioni, quindi vedete che per esempio qui abbiamo il nostro elemento grafico, andiamo a cliccare qua due volte per fare i nostri interventi, quindi qui abbiamo la grafica, eh? vedete? Allora, qui iniziamo a metterci un po' qualcosa. Mm. Quindi, per esempio, viene da dire... Non so, eh. Adesso vado proprio un po' per... Facciamo anche le cose un po' velocemente, se no qui non, non arriviamo a domani. Allora, per esempio, io adesso prendo questo, lo copio... Uh, vado qua andiamo a ragionare qua facciamo così poi andiamo a caricare allora cerchiamo di fare un po' di ordine che se no qua non ci capiamo più niente andiamo a caricare un colore facciamo un bianco usiamo un bianco tipo questo, aggiorni come campione, poi lo facciamo diventare un pattern, oggetto, pattern, facciamo che lo facciamo un po' più piccolo, così, oggetto, pattern, crea, facciamo un ok, Diciamo che ha una disposizione tipo esagonale, lo facciamo che è un po' più distante, 70, eh? diciamo che è così, ok? Qui questo lo andiamo a mettere qui così non eh, metti che ci serva ancora, lo andiamo a recuperare, lo facciamo così, proprio li facciamo là, i pigroni, eh? i pigroni della patria, facciamo così e poi ci andiamo ad applicare il nostro campione fatto così là eh? andiamo ad aggiornare eh? proprio una cosa giusto per far vedere che l'abbiamo fatto è eh? proprio un disimpegno totale quindi abbiamo fatto questo elemento qua ok ehm, andiamo a intervenire anche qui qui andiamo a vedere se riusciamo a aggiungere qualche elemento coperchio verso la custodia sostituto gustino foglietto foglietto espositore complessivo fasullo dal complessivo fasullo 
dovrei riuscire a recuperare per esempio questi elementi qui che mi vengono comodi adesso prendiamo un po' la vecchia eh? quindi portiamo pazienza espositore esterno andiamo sull'interno qua eh? andiamo a fare un bel command v lo giriamo proprio un po' la buona eh? senza pretese aggiorniamo il risultato Eh? qui ovviamente a livello di materiali stanno a rigore di logica dovrei mettere anche qui la carta of craft eh? però a quel punto mi viene da dire che converrebbe cioè, la logica è che io adesso ci vado ad aggiungere una finitura di bianco eh? che andiamo a mettere applica che ovviamente eh, sta sotto tutto, facciamo l'aggiornamento, cioè la, la logica è questa, che prima viene verniciato, ok? Quindi ci abbiamo messo anche questo elemento qui, benissimo, quindi abbiamo la nostra campagna, eh, il nostro espositore e così via, ovviamente, ripeto, qui non mi sto impegnando assolutamente per ottenere un risultato grafico eh, interessante quantomeno, ok? quindi non mi fate le pulci ehm, andiamo a intervenire su altro per esempio andiamo qua qui boh, cambiamo un po' la carta andiamo a scegliere una carta eh, fibre un po' più bianchiccia magari facciamo così aggiorniamo eh poi ci andiamo a fare un bel copia e incolla, addirittura, e adesso facciamo le cose proprio un po' la buona, eh? così, tipo così, via, aggiorniamo il risultato, forse è dall'altra parte che dobbiamo andare a lavorare, Eccolo lì, eh, boh, poi non lo so, eh. andiamo a posizionare così, facciamo così, va. facciamo un po' i biscari, là, via, mm. magari lo spostiamo qua in alto, via, così. No, fa schifo però vabbè diciamo che ci spostiamo così al centro della bustina in questo modo qua eh, via ok ovviamente qui stiamo cambiando materiali allora facciamo che cambiamo il materiale qui proprio la carta craft carta matta patina, parta patinata lucida extra luci, facciamo che proprio una cosa un po' tamarra, sto giro, eh, facciamo anche questa bustina proprio bella sparata, eh. questo lo rimpiccioliamo un po', e via, e anche questo è fatto, ok, passiamo a qua, qui non saprei boh, che carta ci andiamo a mettere, non lo so neanche io, Facciamo che facciamo una cosa tipo questa, quindi ci andiamo a mettere carta questa qui, sempre un po' così, poi andiamo a recuperare un'altra volta il gibollo, qua, lo recuperiamo in questo modo qui, ecco, di adesso ovviamente eh, cosa sto facendo? sto facendo una cosa come dire ehm, in cui il trattamento c'è anche un po' un discorso di trattamento ricordiamoci che a seconda del trattamento che andiamo a fare è fondamentale capire poi il ehm, come dire eh, il tipo di processo di stampa che poi mi vado a scegliere quindi devo stare anche un po' attento a questa cosa qua eh? 
Quindi andiamo a importare questa cosa qua. Ole. Facciamo questa cosa qui. Ma facciamo che facciamo... Uno. Cioè che non c'è bisogno che faccia sempre il pattern. Facciamo che facciamo una roba anche un po' così via. Tipo... Insomma, una cosa un po'... Un po' così, diciamo. Allora, andiamo a mettere questo. Eccolo qui. Ok, quindi si apre c'è questo coso qua. Quindi abbiamo messo qua la grafica. Ovviamente la potrei andare a mettere anche qua sotto. Se c'è un minimo di coerenza dovrei mettere sempre lo stesso tipo di carta. Quindi vado a caricare anche qui la carta con le fibre. Qua questa, sempre un po' chiara. Eh? E anche qui è fatta. E anche qui se avrebbe un senso andarsi a mettere una grafica esterna, ok? Però adesso insomma non vado neanche a fare cose stratosferiche. L'astuccio, dove nell'astuccio, boh, potrei anche fare una cosa del genere. Complessivo fasullo, andiamo a recuperare un po' questi elementi qui via. Vediamo un po' come gestirceli. Uh, astuccio. E andiamo a vedere un po' cosa succede. Facciamo così. Senza troppe pretese. Andiamo a aggiornare il risultato. Sì, ci abbiamo preso allora andiamo a spostarci un po' così andiamo a rimpicciolirci facciamo proprio una cosa molto ma molto ma molto senza pretese ovviamente questo lo raggruppiamo così magari riusciamo a gestirci un po' meglio via lo buttiamo dentro così, un po' alla bruttazza, come direbbe Giorgione. Qui lo rimpiccioliamo un po'. Così. Facciamo 4,5 e non se ne parli più. Questo lo eliminiamo. Questo lo andiamo a mettere qua, questo lo duplichiamo e lo mettiamo qua e lo giriamo dall'altro lato. Andiamo a aggiornare e anche questo vedete che c'è. Andiamo, questo magari lo possiamo duplicare e andare a creare un doppione che andiamo a incollare qua. Andiamo a aggiornare subito il risultato così vediamo dove va a finire. Uh, qua, ok, quindi la posizione è più o meno questa, e adesso sto proprio mettendo una pura e semplice grafica di ingombro, eh, ragazzi, quindi eh, non, eh, non fiscalizzate sul fatto che insomma, la qualità grafica lascia un po de lasci un po' desiderare, in questo momento non mi sto ponendo questo problema, il mio scopo è puramente tecnico, ok, e anche questo è fatto. Su questo facciamo una cosa un po' più particolare, andiamo anche qui a cambiare il materiale, andiamo a metterci una carta fibra. Non so se riesco a recuperare un po' il pattern, proviamo un po' se vediamo se ci riesco, per fare i pigri, dove osano i pigri. Torniamo qua, Nulla.
Eccolo qui. Facciamo, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta. Allora, intanto lo rimpiccioliamo un po', eh. Si deve aver importato... Vediamo un po'. Si, mi ha importato il pattern un po' la vecchia, però vabbè. Pazienza per adesso. Eccolo qui. Vedete anche l'altro, anche questo è fatto. Andiamo anche qua, siamo nulla. Lo ricopiamo ancora. Andiamo qui. No, non ha capito nulla. Vediamo se ce la rifacciamo. Eccolo qui. E anche questo lo facciamo così. Voilà. Questo giusto per farci capire come eh, dobbiamo organizzare il lavoro. Cioè qui il punto non è la... Eh, Nuovo. qui probabilmente il tronetto mi sono sbagliato ho fatto l'interno quindi qui lo devo risalvare file salva con nome e lo chiamiamo tronetto esterno eh, dov'è che me lo stai mettendo scrivania aiuto artius onlus grafiche eh, lo chiamiamo di tronetto esterno probabilmente per errore prima ho fatto l'interno eh? quindi anche se vediamo un po' e eh, infatti vedete che eh, cambiamo la carta carta fibre via Aggiorniamo, eccolo qui, anche qui abbiamo fatto questa superficie qua, poi andiamo a fare l'esterno, qui andiamo qua, recuperiamo magari questa grafica qui, eh? questo magari facciamo così, qui recuperiamo un po' il tutto, andiamo qua, Adesso qui vedremo una cosa abbastanza interessante in sé, nel senso che io adesso cosa farò? Andrò a incollare questo e facendo questa operazione qua, oppure così chi se ne frega, facendo questa operazione qua... Ehm, Questo lo eliminiamo. Vedrete che eh, i contenuti andranno a piazzarsi anche eh, sull'altra scatola opposta. Ok? Quindi eh, l'operazione sarà dico, strepitosa, però insomma serve a farvi capire che se ho due elementi aventi la stessa origine su Studio Toolkit, lui in automatico, come dire, si va a sistemare da solo. Infatti vedrete che succederà un po' questa cosa qua. Ecco qui, vedete che si va a riportare su eh, entrambi i packaging. Okay? Qui non penso sia il caso di andare a fare chissà quale intervento, nel senso che... Eh, questa qui è la scatola più interna quindi boh, dobbiamo provare a cambiare il materiale al limite ecco ricordiamoci, materiali e stampe sono sempre eh, influenzati dal fatto che eh, io poi mi dovrò gestire eh, la stampa quindi se io non sto attento andiamo a ingrandire ok, adesso abbiamo raggiunto più o meno quanto meno un'impostazione del lavoro, ovviamente io la grafica ovviamente non, non metto becco in questo momento, semplicemente buttato dentro una serie di elementi senza farmi chissà quale problema. E il concetto è che 
eh, io adesso ho importato questa serie di elementi dovrò poi sistemare come si deve la grafica ovviamente eh, però come dire eh, devo stare attento alla scelta della tipologia di stampa nel senso che io per esempio qui sui pattern ho scelto di stampare del bianco sopra un, un ondulato una scelta di questo tipo non mi permetterebbe per esempio di risolverla all'interno del CONOSFAP non mi è possibile stampare all'interno del CONOSFAP eh, una verniciatura bianca di questo tipo o, o quantomeno mi risulterebbe molto complesso quindi devo fare tutti i miei ragionamenti perché quello che scelgo di fare poi dopo lo devo mettere a preventivo per stamparlo direi che per adesso è tutto, grazie a tutti e buona serata Allora, eh, una piccola coda diciamo al video, allora vi faccio notare un ultimo aspetto eh, per quanto riguarda l'assemblaggio delle grafiche, allora come vedete io in questo momento ho ehm, rispetto all'altra parte del video ho cercato un po' di chiudere meglio le grafiche, diciamo che ho una coscienza anch'io, lasciarvi le grafiche proprio buttate così un po' alla brutta proprio mi piangeva il cuore, rimane il fatto che l'impostazione che ho dato non ha particolari intenti progettuali, però vi voglio solo far notare che appunto già la disposizione degli elementi può avere degli scopi molto chiari, allora va da sé che per esempio i contenuti da inserire su questi imballaggi li dovrete andare un po' anche a selezionare e ve li dovrete scegliere, Ovvio che devono avere degli obiettivi di comunicazione, devono invogliare chi prende il prodotto in mano ad andare per esempio a visitare il sito, eh, insomma deve invogliare a diverse dimensioni, quindi deve mettervi un po', deve un po stuzzicare, diciamo così. Quindi questo è un primo aspetto, faccio notare appunto che le grafiche, ehm, appunto, eh, anche se comunque sia grafiche fittizie, quelle che ho inserito, vedete che eh, ho cercato di dargli uno scopo e questo è quello che dovrete fare voi a maggior ragione visto che abbiamo fatto lo sforzo di inquadrare un lavoro progettualmente con un suo senso, ok? Quindi questo è il passaggio che dovrete fare. In particolar modo vi faccio notare che anche un oggetto semplice, qual è per esempio quello di questo foglietto che deve andare a contenere la moneta, Vedete che per esempio io gli ho dato questa impostazione studiandomi un attimo le pieghe. Allora, se questo prodotto si va a piegare eh, studiando le pieghe, eh, io posso appunto creare questo oggettino che se andiamo a ingrandire, ok, vedete che qui mi sono studiato un attimo anche eh, di far vedere tutti e due i lati della mia apertura, vedete che studiandocelo c'è qui un, un ordine di fruizione, allora l'oggetto completamente piegato ha dietro il marchio, adesso qui la, come dire, il, eh, il collocamento del marchio non è particolarmente bello e entusiasmante, però in questo momento non, eh, non c'erano troppe altre vie, piegato dall'altro lato ci, ci sarà il QR code, alla prima apertura andrebbe a comparire il, il, il gibollino qui di 5 per 1000 un'altra apertura e appunto c'è lo slogan, un'altra apertura e c'è il body copy, e una volta aperto in maniera completa, andiamo a cliccare sull'altro lato, quindi andiamo ad aprire questo lato qui, vedete che eh, troviamo un, un elemento decorativo, andiamo a rimpicciolire così vediamo meglio, abbiamo un elemento decorativo, e per esempio qui ho riportato, per esempio, le, come dire, le, i, i contatti per l'onus. Vedete che anche nella sua semplicità c'è uno scopo comunicativo, ok? Cioè si è cercato di fare in modo che appunto il, eh, uno abbia un ordine di fruizione. Eh, in maniera, diciamo, meno, meno complessa l'ho fatto anche per gli altri, quindi vedete che comunque sia... Sul packaging eh, ci sono riportati vari elementi che permettono insomma di creare comunque un contatto e questo è quello che dovrete fare, ok? Quindi dovrete cercare di capire un po' questo elemento qua. L'ultima cosa che vi voglio far notare, allora io adesso ho questo complessivo che utilizzeremo, eh, poi faccio, farò delle esportazioni di immagini, visto che vedo che 
non sarebbe male fare anche questa esportazione che è particolarmente bellina fatta così eh, la facciamo così la vediamo anche insieme io a questo punto rimpicciolisco un po' la visuale facciamo così ecco qua questa è una visuale abbastanza interessante ne ho già fatte altra un'altra però direi che ci possiamo tenere da parte anche questa può essere abbastanza interessante come visuale complessiva che è complessiva inteso che fa vedere tutti i prodotti e per l'esportazione dell'immagine andiamo qui facendo esporta immagine bella pesantona quindi ci darà un po' di pazienza ecco qua eh, io solitamente solitamente quando faccio questa esportazione le esporto con il fondo trasparente perché questo mi permette poi di eh, giocarmi lo sfondo, il colore dello sfondo in un secondo momento senza dover decidere fin da subito che sfondo mettere quindi attivo lo sfondo trasparente, formato TIF e qui faccio un'immagine bella grande 50x25, eh, facciamo anche per 30 ok? in maniera tale che insomma abbia un po' di spazio di, di espressione 300 dpi, faccio la mia esportazione non mi chiede dove io la vado a salvare, dov'è che l'avevo salvato quell'altro? L'ho salvato sempre qui, complessivo grafiche 2, e lo salviamo. Quindi l'esportazione dell'immagine è questa qui, lui adesso ci metterà un attimino perché per l'appunto, eh, insomma ci metterà un attimo. dovrebbe aver quasi finito ecco qua uh tra l'altro ho fatto un piccolo errore forse c'era un aggiornamento da fare dell'immagine vediamo un po' ma non dovrebbe essere niente di che siamo in una situazione abbastanza normale, il risultato qual è di questo lavoro qua, andiamo pure a vedere, lo teniamo pure ad aprirlo come anteprima, lui adesso vede lo sfondo grigio perché giustamente lo sfondo della, della mia anteprima è grigio, però eh, qui qualsiasi tipo di sfondo vada da caricare, comunque è stata esportata come vedete questa immagine qua, così come prima avevo fatto in precedenza, avevo fatto anche questa, che fornisce qualche altro tipo di dettaglio, ok? Quindi, insomma, abbiamo eh, un po' questa possibilità qui. Ora, l'ultima cosa che voglio farvi vedere in questo video è questo aspetto qui. Metti che, metti, io avrò bisogno di vedere i miei prodotti un po' più nel dettaglio. Allora, per vedere i prodotti un po' più nel dettaglio è ovvio che non posso eh, fare queste inquadrature qui, devo andare in maniera un po' più dettagliata, va da sé che posso eh, selezionarmi meglio le inquadrature, questa è assolutamente una cosa che posso anche andare a fare, oppure... Eh, scegliermi, crearmi delle scene in cui ci sono collocati solo alcuni tipi di prodotti per farlo non ho bisogno di tornare a importare così parto direttamente da qua allora facciamo l'ipotesi per esempio che io voglia tenermi solamente 
il fogliettino. Allora, che cosa faccio io? Vado a eliminarmi eh, tutti i miei oggetti, qui forse la cosa più pratica è fare così, modifica, seleziona tutto, tengo premuto command, deseleziono questi elementi qua, per esempio, tengo solamente questi, il resto lo elimino, ok? Poi magari cerco di sistemarmi un po' la scena, da così facciamo da fronte, andiamo a vedere, ma no, potrebbe andare bene anche così in realtà, quindi la mia scena me la tengo così, e faccio un bel file, salva con nome, assemblato monetina, per esempio lo chiamiamo, onlus monetina, moneta anche, e questo lo salviamo così. Che cosa succede a questo punto? Che se io lo vado ad caricare qui, carica scena, e vado a prendermi appunto la scena che ho appena salvato, lui mi andrà a caricare solo ed esclusivamente vedete, mi va a caricare solo ed esclusivamente questa scena qui, che mi viene molto comodo da fare per, eh, per esempio, qui adesso devo ricaricare un attimo il materiale, ma non è un problema, veniamo pure a ricaricare la nostra bella moneta, adesso un bel rosso focoso, eh? ok, e questo mi permette per esempio di eh, andare a creare a esportare o a esportare immagini che non lo farò adesso oppure andarmi a creare eh, delle animazioni tridimensionali adesso lo faccio vedere rapidamente nel senso che faccio esporta facendo giusto vedere il fatto che io posso andare a eh, creare una sequenza di immagini come in questo caso in questo caso sarebbe del tutto inutile cioè fare una, una cosa del genere è veramente ridicolo, forse in questo caso è più interessante, non so, un'oscillazione, ok? In maniera tale che insomma si riesca a vedere un po', ma in realtà in questo caso non è che sia particolarmente utile un'animazione, tanto per dire, non è un oggetto tridimensionale a tutti gli effetti, però insomma se uno vuole creare un po' una, una visione più piacevole lo può fare. E non faccio adesso l'esportazione e non faccio in questo video questo tipo di lavoro perché c'è già un video che ho creato che non ha i contenuti dell'onlus però come esecuzione è identico e quindi utilizzeremo quello ok allora questo per dire che serve a creare queste cose qua stessa cosa quindi posso fare con gli altri quindi io adesso torno in prospettiva magari facendo command z riesco a recuperare gli elementi eliminati eccoci qui e proviamo a fare la stessa cosa, allora adesso mi andrei a tenere, mi creo tre scene, una con l'espositore, una con queste scatole qui, queste qui, le sacrifico, su cui andrò poi a creare le mie animazioni 3D, quindi facciamo un'altra modifica, seleziona tutto, e quindi deseleziono per esempio questo, pardon, eh, modifica, se non dimentico che ogni tanto che seleziona tutto, Ok, teniamo premuto command, deselezioniamo questi elementi che vogliamo in qualche modo tenerci e cancelliamo il resto. Errore. Eh, si sbaglia nella vita. E modifica, seleziona tutto, rifacciamo. Allora, questo deselezionato, questo deselezionato, questo deselezionato, questo deselezionato, questo deselezionato e questo deselezionato, cancelliamo il resto, voilà, perfetto, anche questo è pronto, file, salva con nome, e lo chiamiamo eh, cellulare, ok, salva, e anche qui se andiamo a caricare la nostra scena, carica scena, <coughs> scusate, vedrete che si andrà a caricare solo ed esclusivamente la scena del, legata, come vedete, al, a questa scatolina qui. E vedete che, appunto, avere la possibilità di andarla a inquadrare un po' più da vicino mi fornisce più dettagli, insomma, diventa tutto un po' più bellino da vedere, 
ok, rispetto a prima. Ci siamo? E, um, ultimo, facciamo appunto anche il... Um, facciamo anche l'espositore. Uh, L'espositore è un po' più difficile, nel senso che mi conviene, perché avendo tutti questi fogliettini diventa un po' complicato, quindi qua conviene fare proprio un po' la vecchia, come si suol dire, così, così, così. Questi altri prodotti non li faccio perché appunto, come dire, non... Eh, cioè, uno, voi alla fine farete tre animazioni, quindi cioè, considerate che il complessivo che ho creato io è molto più complesso rispetto a quello che dovrete fare voi. Questo lo salviamo, salva con nome, e lo salviamo come espositore. Espositore, salviamo. Andiamo su qua, ma qui giusto per fare, per vedere un po' la, la resa finale. Io adesso non sono stato a sistemare il porta cellulare, ma insomma il concetto è quello. Espositore, andiamo ad aprire. Visualizer, ed eccoci qui. Ok? E così abbiamo anche il nostro singolo espositore, dove per esempio se andassi a fare un'esportazione, in questo caso sarebbe il suo, per esempio, fare una rotazione, tanto per intenderci. La rotazione, per esempio, potrebbe essere proprio sequenza, no, scusate, sequenza immagini, rotazione, vedete che insomma, potrebbe fare a caso suo, perché ci permette di vedere eh, il prodotto in maniera completa. Ok? Questo è quanto, grazie e buon lavoro.